வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங் சப்ஜெக்டில் ரேஷியோ அனாலிசிஸ் சாப்டரில் டெட்டாஸ் டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோ எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்றத ஒரு ப்ராப்ளம் போட்டு பார்த்து தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஏற்கனவே நம்ம ப்ரீவியஸ் கிளாஸஸில் ரேஷியோ அனாலிசிஸோட மீனிங் கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் ரேஷியோஸ் profitability ratios எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இதையெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் அந்த வீடியோஸை கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரேஷியோ என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா டெட்டாஸ் டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோ இது பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் ரேஷியோஸில் டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோஸில் கவர் ஆகக்கூடிய ஒரு ரேஷியோ ஓகே நம்ம டெட்டாஸ் டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோவும் க கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் டெட்டாஸ் கலெக்ஷன் பீரியடும் கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் ஓகே டெட்டாஸ் டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோவை ரிசீவபிள்ஸ் டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோ இல்லை டெட்டாஸ் வெலாசிட்டி அப்படின்னும் சொல்லலாம் டெட்டாஸ் டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோ எதுக்காக கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிஸ்னஸோட நெட் கிரெடிட் சேல்ஸுக்கும் ஆவரேஜ் ரிசீவபிள்ஸ்க்கும் இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப்பை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நம்ம டெட்டாஸ் டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கிறோம் அதாவது ஒரு பிஸ்னஸில் அவங்களோட சேல்ஸ் கேஷ் சேல்ஸாகவும் இருக்கலாம் கிரெடிட் சேல்ஸாகவும் இருக்கலாம் அப்படி கிரெடிட் சேல்ஸாக இருக்கும்போது அவங்களோட டெட்டாஸ் கிட்ட இருந்து அவங்களால எவ்வளோ சீக்கிரமாக ரிசீவ் பண்ண முடியுது அமௌண்ட்டை அப்படின்றது தான் இந்த டெட்டாஸ் டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோவில் நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும் அதாவது ஒரு பர்டிகுலர் அக்கௌண்டிங் பீரியடில் அவங்க எத்தனை முறை அவங்களோட டெட்டாஸ் கிட்ட இருந்து ரிசீவ் பண்ண முடியுது அமௌண்ட்டை அப்படின்றது தான் டெட்டாஸ் டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோ டெட்டாஸ் டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோ மெஷர்ஸ் த நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் த ரிசீவபிள்ஸ் ஆர் ரொட்டேட்டட் இன் ஏ இயர் ஒரு பர்டிகுலர் அக்கௌண்டிங் பீரியடில் அந்த பிஸ்னஸில் எத்தனை முறை ரிசீவபிள்ஸை ரொட்டேட் பண்ணுறாங்க இது தான் டெட்டாஸ் டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோ இந்த டெட்டாஸ் டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நெட் கிரெடிட் சேல்ஸ் டிவைடட் பை ஆவரேஜ் ரிசீவபிள்ஸ் இந்த நெட் கிரெடிட் சேல்ஸ் ப்ராப்ளமில் கொடுக்கல அப்படின்னா நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா நமக்கு கொடுத்துருக்கக்கூடிய டோட்டல் சேல்ஸ்லேருந்து கிரெடிட் சேல்ஸை மைனஸ் பண்ணணும் சேல்ஸ் ரிட்டர்னை மைனஸ் பண்ணணும் நம்ம கிரெடிட் சேல்ஸ் என்ன அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்க முடியும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இன்னொரு டேர்ம் இருக்குது ஆவரேஜ் ரிசீவபிள்ஸ் ஓகே இந்த ரிசீவபிள்ஸ் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்னஸில் இருக்கக்கூடிய டெட்டாஸ் அண்ட் பில்ஸ் ரிசீவபிள் இது ரெண்டு தான் ரிசீவபிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ ஆவரேஜ் ரிசீவபிள்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆவரேஜ் ரிசீவபிள்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஓப்பனிங் ரிசீவபிள்ஸ் ப்ளஸ் க்ளோசிங் ரிசீவபிள்ஸ் டிவைடட் பை டூ இது தான் ஆவரேஜ் ரிசீவபிள்ஸ்க்குரிய ஃபார்முலா இப்போ ஓப்பனிங் ரிசீவபிள்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பனிங் டெட்டாஸ் ப்ளஸ் பில்ஸ் ரிசீவபிள் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இல்லையா அந்த ரிசீவபிள் அப்படின்றது மீனிங் என்னென்னா டெட்டாஸ் ப்ளஸ் பில்ஸ் ரிசீவபிள் அப்போ ஓப்பனிங் டெட்டாஸ் ப்ளஸ் ஓப்பனிங் பில்ஸ் ரிசீவபிள் தான் என்னது ஓப்பனிங் ரிசீவபிள்ஸ் ஒரு வேளை க்ளோசிங் ரிசீவபிள்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கல அப்படின்னா க்ளோசிங் டெட்டாஸையும் க்ளோசிங் பில்ஸ் ரிசீவபிள்ஸையும் ஆட் பண்ணினா நம்ம க்ளோசிங் ரிசீவபிள்ஸ் என்ன அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஒரு வேளை உங்களுக்கு ப்ராப்ளத்தில் கிரெடிட் சேல்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கல அப்படின்னா நீங்கள் டோட்டல் சேல்ஸையே கேல்குலேஷனுக்கு எடுத்துக்கலாம் அதே போல் ஆவரேஜ் ரிசீவபிள்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நமக்கு ஓப்பனிங் ரிசீவபிள்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கல க்ளோசிங் ரிசீவபிள்ஸ் மட்டும்தான் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம க்ளோசிங் ரிசீவபிள்ஸை மட்டுமே என்ன பண்ணலாம் எடுத்துக்கலாம் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஆவரேஜ் கலெக்ஷன் பீரியட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த டெட்டாஸ் டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோ அப்படின்றது ஒரு பர்டிகுலர் அக்கௌண்டிங் பீரியடில் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் வந்து அவங்க வந்து ரிசீவபிள்ஸ் ரொட்டேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது டெட்டாஸ் டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோ இந்த கலெக்ஷன் பீரியட் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு முறை அவங்க அந்த டெட்டாஸ் கிட்டே இருந்து அமௌண்ட்டை கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கு எத்தனை மந்த் ஆகுது இல்லை எத்தனை டேஸ் ஆகுது அப்படின்றது தான் ஆவரேஜ் கலெக்ஷன் பீரியட் ஓகே இப்போ ஆவரேஜ் கலெக்ஷன் பீரியடுக்குரிய ஃபார்முலா என்னென்னா நீங்கள் மந்த்தில் உங்களுக்கு ஆன்சர் வேணும்னா ஒரு பர்டிகுலர் இயரில் எத்தனை மந்த் டுவெல் மந்த் இல்லையா டுவெல் மந்த் டிவைடட் பை டெட்டாஸ் டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோ போட்டிங்கன்னா ஆவரேஜ் கலெக்ஷன் பீரியட் கிடைக்கும் ஓகே சப்போஸ் நமக்கு ஆன்சர் ஒன் இயரில் டேஸில் வேணும்
டெட்டாஸ் டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம ஒரு ப்ராப்ளம் போட்டு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ப்ராப்ளத்தை ரீட் பண்ணி என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கலாம் பி லிமிட்டெட் செல்ஸ் குட்ஸ் ஆன் கேஷ் ஆஸ் வெல் ஆஸ் கிரெடிட் பேசிஸ் த ஃபாலோயிங் இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் எக்ஸ்ட்ராக்டட் ஃப்ரம் தேர் புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் ஃபார் நைன்டீன் இப்போ பி லிமிட்டெட் வந்து கேஷ் சேல்ஸும் பண்ணுறாங்க கிரெடிட் சேல்ஸும் பண்ணுறாங்க அவங்களோட சேல்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க டோட்டல் சேல்ஸ் ஒன் லேக் கேஷ் சேல்ஸ் இன்க்ளூடட் இன் த அபவ் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் அந்த ஆர்கனைசேஷனோட மொத்த சேல்ஸ் ஒன் லேக் இந்த ஒன் லேக்கில் இன்க்ளூடட் எது இன்க்ளூட் ஆகிருக்குன்னா கேஷ் சேல்ஸ் மொத்த சேல்ஸில் இருபதாயிரம் கேஷ் சேல்ஸ் ஓகே அடுத்த சேல்ஸ் ரிட்டர்னோட இன்ஃபர்மேஷனும் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க Total debtors for sales as on 31-12-1998-9000. Bills receivable as on 31-12-1998-2000. இப்போ நமக்கு closing debtors information ஓம் closing bills receivable information ஓம் கொடுத்திருக்காங்க. அடுத்த information பாருங்க provision for doubtful debts trade creditors as on 31-12-1998-10000 கொடுத்திருக்காங்க. You are required to calculate debtors on or receivable turnover ratio the average collection period okay nammala data turnover ratio kandupidikka sollirukanga adhe pola average collection period um kandupidikka sollirukanga ipo nama problem solve pannalam data turnover ratio kuriya formula va na first eduthe edikiren data turnover ratio na simple ah edikiren formula enna nu pathina net credit sales divided by average receivables நமக்கு தேவை கிரெடிட் சேல்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் நம்மளோட ப்ராப்ளத்தில் கிரெடிட் சேல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களா அப்படின்றத செக் பண்ணிக்கலாம் அதே போல் பார்த்திங்கன்னா ஆவரேஜ் ரிசீவபிள்ஸோட இன்ஃபர்மேஷனும் நமக்கு தேவை ஓகேவா ஸோ டிவைடட் பை ஆவரேஜ் ரிசீவபிள்ஸ் இப்போ நம்மளோட ப்ராப்ளமில் பாருங்கள் கிரெடிட் சேல்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் டோட்டல் சேல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த டோட்டல் சேல்ஸில் கேஷ் சேல்ஸும் இன்க்ளூட் ஆகிருக்கு அதே போல் சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் கொடுத்துருக்காங்க சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அது கிரெடிட் சேல்ஸில் வராது இல்லையா அப்போ நம்ம கிரெடிட் சேல்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு டோட்டல் சேல்ஸ்லேருந்து கேஷ் சேல்ஸை மைனஸ் பண்ணணும் சேல்ஸ் ரிட்டர்னையும் மைனஸ் பண்ணணும் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் கிரெடிட் சேல்ஸு ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம கிரெடிட் சேல்ஸ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ கிரெடிட் சேல்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு டோட்டல் சேல்ஸோட இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அந்த டோட்டல் சேல்ஸ்லேருந்து நம்ம கேஷ் சேல்ஸை மைனஸ் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு டோட்டல் சேல்ஸ் ஒன் லேக் அமௌண்ட் எடுத்து எழுதிக்கிறேன் அடுத்து நம்ம கேஷ் சேல்ஸை மைனஸ் பண்ணலாம் கேஷ் சேல்ஸோட அமௌண்ட் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஸோ இதை மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எயிட்டி தௌசண்ட் கிடைக்கும் அதே போல் சேல்ஸ் ரிட்டர்னையும் நம்ம என்ன பண்ணணும் மைனஸ் பண்ணிடணும் இப்போது சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் அமௌண்ட் எவ்வளோ செவன் தௌசண்ட் கொடுத்துருக்காங்க நம்மளோட ப்ராப்ளமில் பாருங்கள் சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் செவன் தௌசண்ட் ஸோ நீங்கள் மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா செவன்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் கிடைக்கும் இது தான் கிரெடிட் சேல்ஸ் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம கிரெடிட் சேல்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அடுத்து ஆவரேஜ் ரிசீவபிள்ஸ் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆவரேஜ் ரிசீவபிள்ஸ்க்குரிய ஃபார்முலா என்ன ஓப்பனிங் ரிசீவபிள்ஸ் ப்ளஸ் க்ளோசிங் ரிவிஸ் ரிசீவபிள்ஸ் டிவைடட் பை டூ இல்லையா இப்போ நம்மளோட ப்ராப்ளத்தில் பாருங்கள் நமக்கு ஓப்பனிங் க்ளோசிங் இன்ஃபர்மேஷன்லாம் கொடுக்கல ஸ்ட்ரைட்டாக க்ளோசிங் இன்ஃபர்மேஷன் தான் கொடுத்துருக்காங்க நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இல்லையா டெட்டாஸ் ப்ளஸ் பில்ஸ் ரிசீவபிள் தான் என்னது ரிசீவபிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அப்போது ஒரு வேலை ஓப்பனிங் க்ளோசிங் ரெண்டும் கொடுக்கலன்னா நான் என்ன சொன்னேன் க்ளோசிங்கை மட்டும் எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா நமக்கு ப்ராப்ளத்தில் வெறும் க்ளோசிங் இன்ஃபர்மேஷன் தான் கொடுத்துருக்காங்க ரிசீவபிள்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த ரெண்டுத்தையுமே ஆட் பண்ணணும் டெட்டாஸ் ப்ளஸ் பில்ஸ் ரிசீவபிள் ஸோ நைன் தௌசண்ட் ப்ளஸ் டூ தௌசண்ட் நம்மளோட ரிசீவபிள்ஸ் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லெவன் தௌசண்ட் ஓகே ஸோ ரிசீவபிள்ஸோட கேல்குலேஷன் எழுதுகிறேன் டெட்டாஸ் ப்ளஸ் பில்ஸ் ரிசீவபிள் இது க்ளோசிங் தான் கொடுத்துருக்காங்க அதனால் நம்ம க்ளோசிங்கை மட்டும் எடுத்துக்கலாம் அமௌண்ட்டு நைன் தௌசண்ட் ப்ளஸ் டூ தௌசண்ட் ஓகே ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ரிசீவபிள்ஸ் எவ்வளோ லெவன் தௌசண்ட் ஓகே இப்போ நம்ம ஃபார்முலாவில் அப்ளை பண்ணலாம் கிரெடிட் சேல்ஸ் கிரெடிட் சேல்ஸ் எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் செவன்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் டிவைடட் பை என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஆவரேஜ் ரிசீவபிள்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிச்சது லெவன் தௌசண்ட் இல்லையா செவன்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் டிவைடட் பை 
லெவன் தௌசண்ட் ஸோ எப்போவுமே நம்ம டைம்ஸில் தான் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணணும் நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணிங்கன்னா சிக்ஸ் டைம்ஸ் கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ அடுத்து நம்ம ப்ராப்ளமில் என்ன கேட்டிருக்காங்க ஆவரேஜ் கலெக்ஷன் பீரியட் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஆவரேஜ் கலெக்ஷன் பீரியடுக்குரிய ஃபார்முலா எடுத்து எழுதிக்கிறேன் நான் நமக்கு ஆன்சர் எந்த மாதிரி வேணுமோ நம்ம அதை அப்ளை பண்ணிக்கலாம் நான் அவங்களுக்கு இந்த ரெண்டுமே சொல்லி கொடுத்துட்றேன் மந்த்தில் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது டேஸில் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்றதையும் சொல்லி கொடுத்துட்றேன் சரியா இப்போ ஒன் இயரில் எத்தனை மந்த் இருக்கும் நமக்கு டுவெல் மந்த்ஸ் இல்லையா ஸோ டுவெல் மந்த்ஸ் டிவைடட் பை நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கக்கூடிய இந்த டெட்டாஸ் டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ என்ன கண்டுபிடிச்சோம் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ் டுவெல் டிவைடட் பை சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ் நமக்கு ஒன் பாயிண்ட் எயிட் மந்த்ஸ் கிடைக்கும் ஓகே அடுத்து நம்ம நம்பர் ஆஃப் டேஸில் ஆவரேஜ் கலெக்ஷன் பீரியட் கண்டுபிடிக்கலாம் ஒன் இயரில் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் டேஸ் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ் இல்லையா ஸோ த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ் டிவைடட் பை டெட்டாஸ் டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ நம்ம டெட்டாஸ் டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ் நீங்கள் டிவைட் பண்ணினீங்கன்னா ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டேஸ் கிடைக்கும் இதுதான் ஆவரேஜ் கலெக்ஷன் பீரியடு இன்றைக்கி நம்ம டெட்டாஸ் டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் ஆவரேஜ் கலெக்ஷன் பீரியடு எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்றத ஒரு ப்ராப்ளம் போட்டு பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் நீங்களும் இதே மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் போட்டு பார்த்து ட்ரை பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் ஏதாவது இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க நன்றி